El inicio de la película nos presenta y describe instantáneamente a Andrew Neiman, protagonista del film. Lo vemos tocando la batería con una técnica que, al parecer y según los ojos de un ser mortal como vos o como yo, es muy buena. Enseguida aparece en escena, saliendo de las sombras, Terence Fletcher, que luego descubriremos como el antagonista. Y ahí se produce un momento más que interesante. Andrew deja de tocar la batería y le pide perdón, ya que seguramente esa no era su casa y no debería estar tocando ese instrumento a esa hora o en ese lugar. A lo que Fletcher responde. No, stay. What's your name? Andrew Neyman, sir. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players? Yes, sir. Then why did you stop playing? Este respeto que Andrew manifiesta, casi que tirando a miedo a una relación entre soldado, raso y general, nos hace darnos cuenta de que Fletcher es alguien con trayectoria y que también tiene una forma muy especial de tratar a los músicos aprendices. Es evidente que esa personalidad carismática que vimos del profesor no es más que una forma de mostrarse cordial para lograr algo o para entablar una conversación con quien no tiene la confianza suficiente. Se puede oler que algo no anda demasiado bien con este sujeto, se nota a kilómetros de distancia que no suele ser alguien amable, que seguramente mientras conduce dice más malas palabras que cosas lindas a los demás conductores. ¡Say it louder! Y ahí está, no necesitamos ni siquiera 5 minutos para conocer al antagonista de Whiplash. Primero cuestionó la actitud de Andrew, diciéndole mono mecánico por haber empezado a tocar de la nada, y finalmente cuando puso a prueba la velocidad del protagonista, se fue sin decir ni una sola palabra, dejándolo pagando. Si viste Whiplash, te recomendamos quedarte con nosotros hasta el final del video, porque vamos a analizar a Terence Fletcher, el profesor más malo del condado. A pesar de que estas palabras las estén escuchando millones de personas... ¿A quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Desde tus análisis de cine podemos intuir que alguna vez en tu vida, en alguna materia de la escuela primaria, secundaria o universidad, has tenido un docente que odiabas. Alguien que te hacía sufrir el tiempo que duraba la clase, que te daba más tarea que cualquier otro, que explicaba muy mal o que te tomaba lecciones cada semana. Estamos hablando de profesores malos bien malos. Pero más allá de esto, estamos casi seguros de que nunca tuviste a alguien tan malo de profesor como Fletcher. Este pelado hijo de puta seguramente truchó el título de profesor porque no hay forma de que una persona así haya aprobado las materias didácticas. O quizás solamente es músico y como es tan bueno lo pusieron a dar clases. Al parecer, en la película se da una casualidad, entre comillas, muy interesante. Por un lado tenemos a Andrew Neiman, un joven solitario cuya única meta en la vida era la de, nada más ni nada menos, ser el mejor baterista de jazz del mundo, o por lo menos del momento, y ser recordado para siempre. Por otro lado tenemos a Fletcher, un virtuoso de la música, un melómano, amante del jazz y con un oído tremendo pero con métodos bastante polémicos de enseñanza. Fletcher vio algo en Andrew y Andrew buscaba a toda costa la aprobación del, según él, mejor profesor de la mejor escuela de jazz del país. En su mente, si lograba ser el baterista titular de Schaffer, iba a estar más cerca de lograr su sueño y para eso debía ganarse la confianza de Fletcher. Y como era cuestión de tiempo que Fletcher fuese expulsado de Schaffer, por ser tan sorte, que se haya encontrado con Andrew fue algo increíble para los dos. Por un lado el maestro desquiciado y por el otro el alumno desquiciado. Este encuentro se podría haber dado tranquilamente en un psiquiátrico, pero afortunadamente para la trama se dio en la escuela de música. <risa> Basta chicos. Ambos formaron una relación especial donde a través de los oscuros métodos de Fletcher, Andrew llegó a lo más alto en el final de la película. O sea que es una historia que salió al parecer bastante bien de las miles que deberían haber salido mal con un profesor así. La película va más allá de la música, trata de mostrarnos que una pasión puede convertirse en una obsesión y que esta nos puede destruir. En el caso de Andrew, perdió todo y estaba bastante deprimido. Todo el camino que recorrió lo llevó a una decadencia a nivel mental que no muchos podrían soportar. Si no fuese por el último concierto que quizás le vivió su pasión y hasta lo mostró como uno de los mejores músicos del mundo, probablemente Andrew habría vivido deprimido el resto de su vida. Y eso es lo que le sucede a muchas personas que se enseguecen y dejan absolutamente todo de lado por conseguir su sueño, entre comillas. Otro de los puntos importantes de esta película es mostrarnos la absurda relación que hay entre ambos personajes. 
una relación sumamente tóxica que fue mucho más allá de maestro estudiante, ya que Fletcher al romper con todo tipo de límites e imponer el terror y ser la autoridad intachable, estableció dominación frente a su discípulo. Y no, el final no es inspirador ni le pone color de rosas al asunto. No es sano obsesionarse de esa manera para lograr algo importante. Y tampoco es la única manera. El final nos muestra, desde nuestro punto de vista, cómo dos personas bastante lunáticas consiguen su sueño después de muchos golpes tremendos en sus vidas. Pero no nos muestra eso para que nosotros salgamos como locos a tocar la batería y a pelearnos con todas las personas que tengamos al lado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Terence Fletcher tiene varios rasgos propios de una personalidad maquiavélica. Al decir esto notamos que para él los medios para lograr determinado objetivo son completamente justificados por la realización de dicho objetivo. A Fletcher no le importa pegarle o hacer llorar a un estudiante con tal de que ese aprendiz se convierta en el mejor músico del planeta. Además, y lamentablemente en este caso, es hábil para leer a los demás y detectar sus puntos débiles. Es una persona bastante manipuladora y planificadora, y eso lo vimos varias veces a lo largo de la película. Un ejemplo claro de esto fue cuando le propuso a Andrew ser parte de la Big Band para la apertura del festival JBC. Lo convenció de un modo bastante sencillo y el pobre protagonista no se dio cuenta en ningún momento que el pelado le estaba tendiendo una trampa. Como se desarrolló en el film, el mayor sueño de Fletcher era el de formar al mejor músico de jazz del planeta. Su meta era bastante ambiciosa y esa es otra de las cualidades de las personas maquiavélicas. Y como los medios no le importan para lograr esto, Fletcher carece de remordimientos con su accionar en Jaffer. Y eso lo dice él mismo en el siguiente fragmento. Never really had a Charlie Parker. But I tried. And I will never apologize for how I tried. A pesar de ser bastante manipulador, parece que a Fletcher se le saltaba el calefón bastante seguido. ¡Fletcher! Si bien parece que nuestro personaje no tenía mucho control sobre sus emociones, sobre el final de la película quizás nos hizo sospechar que su forma de comportarse frente a los estudiantes era un personaje que él adoptaba para, según él, sacar lo mejor de los alumnos. Si bien el método maquiavélico de Fletcher es bastante polémico e inhumano, la realidad es que para llegar al máximo nivel de cualquier cosa, uno tiene que tener, además de un espíritu inquebrantable, talento y una disciplina impecable, alguien que esté al lado marcándote todos los errores y presionándote para que vayas un poco más allá de lo que tu cerebro y cuerpo creían ser capaz de llegar. Alguien que tenga más experiencia y que haya pasado por el camino que estás recorriendo y que te evite errores y te haga ganar tiempo. Más allá de esto y de que para llegar al más alto nivel de cualquier disciplina se necesita a alguien exigente al lado, no justificamos para nada los métodos de Fletcher. Para todo hay límites y creemos que el pelado se excedió bastante. Seguramente Fletcher nunca fue realmente consciente del daño que provocaba. John Casey, un viejo alumno que, según su madre, había entrado en depresión luego de tenerlo a este nefasto profesor, se suicidó. Sean died yesterday in a car accident. Does the name Sean Casey mean anything to you? Last month he hanged himself in his apartment. El final de la película nos ha dejado varios puntos importantes a analizar. En primer lugar, podemos mencionar que Fletcher es vengativo y nunca olvida a quienes lo traicionaron. Y por eso elaboró semejante venganza para el protagonista. Una vez que Andrew fue humillado, va a abrazarse con su padre y ahí se produce un punto de quiebre en él. Entendió que era ahora o nunca y vuelve para darlo todo en un probable último show. Se puso rebelde y la terminó clavando en el ángulo. En ese acto de rebeldía y ahora ubicándonos desde la perspectiva de Fletcher, este también tuvo un punto de quiebre en su vida. Vio a Andrew tocando como un animal, sin que le importe nada, haciendo una actuación bestial, dirigiendo él mismo a la banda y seguramente pensó, al fin creé a mi Charlie Parker, mi mayor sueño acaba de ser realizado. Después de haber basureado a cientos de estudiantes en Jaffer durante años, quizás Terence Fletcher por fin creó a su estrella. Y si el haber invitado a Andrew a tocar engañado fue parte de su estrategia para ponerle un poco más de presión 
y que este logre lo imposible, creemos que eso ya hubiese sido demasiado. ¿Crees que la actitud rabiosa de Fletcher era una máscara que este adoptaba para atemorizar y presionar a los estudiantes? ¿O para vos era un enojón por naturaleza? Y por otro lado, para llegar a ser el mejor del mundo en cualquier disciplina, ¿crees que hay que tener a un Fletcher al lado? ¿O sobre exigirte al punto de dejar de lado todo lo que esté por fuera de este gran sueño, como la familia o los amigos? Por supuesto que queremos leerte en los comentarios. Y hasta acá el análisis de Terence Fletcher. Si te gustó, recordá compartirlo con por lo menos 80 personas. Sí, sí, hijo. Queremos hacer un agradecimiento especial a Fede Vicente y vos también podés inmortalizar tu nombre en nuestro próximo video colaborando con algún cafecito si sos de Argentina, por Paypal o con el gracias de YouTube si sos de otro país. Hasta la próxima.